నమస్కారం అండి ఈరోజు ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడడం కోసం ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఏంటంటే అది మా నాలుగు సంవత్సరాల పరిశోధన మరియు దాని ఫలితాలు గోల్డెన్ ఎల్లో అనే డ్రాగన్ వెరైటీ పైన మేము రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు నెల నుంచి ఈరోజు వరకు అనేక అంశాల మీద ప్రయోగాలు చేయడం జరిగింది అయితే ఈరోజు వాటి మీద ఒక నిర్దిష్టమైన రిజల్ట్స్ ఒక నిర్దిష్టమైన ఫలితాలు గురించి మీతో మాట్లాడడం మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో భాగంగా ఈ ఫ్రూట్ ఏంటి గోల్డెన్ ఎల్లో ఫ్రూట్ ఏంటి తర్వాత వాట్ ఈస్ మై క్వాలిఫికేషన్ టు టాక్ అబౌట్ గోల్డెన్ ఎల్లో నా క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి నాకున్న అర్హత ఏంటి అలాగే ఇది గ్రో చేయడానికి మనం దీన్ని కమర్షియల్గా పెంచుకోవడానికి ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ వాతావరణ పరిస్థితులకి సమర్థవంతంగా తట్టుకొని ఉంటుందా లేదా బర్డ్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ పింక్ అలాగే వైట్ అండ్ రెడ్ వెరైటీస్లో ఇక్కడ మన వాతావరణంలో ఎక్కువ డ్రాపేజ్ బర్డ్ పడ్డ అంటే మొగ్గ పడ్డ దశ నుంచి మొదటి వారం రోజుల్లో డ్రాపేజ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది అది ఈ ఫ్రూట్ విషయంలో ఎలా ఉంది తర్వాత పాలినేషన్ పరపరాగ సంపర్కం కలర్ అండ్ టేస్ట్ ఎలా ఉంది చూడ్డానికి ఎలా ఉంది టేస్ట్ ఎలా ఉంది కీపింగ్ క్వాలిటీ ఎన్ని రోజులు స్టోర్ చేస్తే దీని కీపింగ్ క్వాలిటీ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ దెన్ ఒక రైతు కోణంలో చూస్తే ఇది పెంచడానికి అనుకూలమైన పంట కాదా అలాగే ఒక కస్టమర్ ఒక తినేవాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేసుకునే వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళ కోణం నుంచి చూస్తే ఇది తినడానికి అనుకోగా టేస్ట్గా ఉండే ఫ్రూటా కాదా అండ్ ఫైనల్గా ఈ ప్లాంట్స్ మీ దగ్గర సేల్కి ఉన్నాయా లేవా ఇట్లా అనేక అంశాల గురించి ఈ వీడియోలో మాట్లాడడం జరుగుతుంది సో మీరు స్కిప్ చేసి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి కమెంట్ రూపంలో ఆ విషయం ఈ విషయం చెప్పండి అని అడగాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా నేనైతే చాలా వివరంగా చెప్తాను మీరు కూడా స్కిప్ చేయకోకుండా చూస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను మొట్టమొదటిగా ఐఎస్ఐఎస్ఎల్లో ఇంట్రడక్షన్ సో ది గోల్డెన్ ఎల్లో అంటారండి గోల్డెన్ ఎల్లో వెరైటీ దీనికి ఈ ఫ్యామిలీలో ఒక త్రీ ఫోర్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి ఐఎస్ఐఎస్ ఎల్లో ఆస్ట్రేలియా ఎల్లో ఇజ్రాయెల్ ఎల్లో అండ్ గోల్డెన్ ఎల్లో ఇవన్నీ కూడా సిబ్లింగ్స్ అంటే అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు లాంటివి అంటే చూడ్డానికి పెద్ద తేడా వ్యత్యాసం ఉండకపోవచ్చు కానీ వీటన్నిటిలో కూడా గోల్డెన్ ఎల్లో అన్న వెరైటీ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది దీన్ని వాట్ ఈస్ మై క్వాలిఫికేషన్ సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని మాట్లాడడం గురించి అర్హత ఏంటి మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా పెంచారా ఏంటి అని అడిగితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టులో దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేశాను దీంతోపాటు ఇంకొన్ని వెరైటీస్ ఇంపోర్ట్ చేసాము మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే స్క్రీన్ మీద గోల్డెన్ ఎల్లో అన్న ప్లాంట్స్ తీసుకొచ్చాము సో ఈ గోల్డెన్ ఎల్లో ప్లాంట్స్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్ట్ నెలలో తీసుకొచ్చామండి అప్పటి నుంచి దాని మీద రకరకాల అంశాల మీద ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉన్నాము ఈ రోజుకు ఒక కాంక్రీట్ రిజల్ట్ మన దగ్గర ఉన్నాయి తెచ్చినప్పటి నుంచి వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తున్నారు కదా ఒక చిన్న టైర్లు పెట్టి అందులో కింద ఇసుక పైన ఎరువు మిక్స్ చేసి ఎరువు పశువుల ఎరువు మేకల ఎరువు మిక్స్ చేసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ రూటింగ్ కోసం అని పెట్టాం ఇలా పెట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత రూటింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ రూటింగ్ వచ్చి మొక్క లైవ్ అయిన తర్వాత దాన్ని ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది మీరు ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న ఫోటో నాలుగు సంవత్సరాలు నిండిందండి మొన్న రీసెంట్గా నేను ఆగస్ట్ నెలలో ఊరు వెళ్ళినప్పుడు తీసిన ఫోటో ఇది సో దాన్ని ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రొపొకేషన్కి పెట్టాము మీరు చూడవచ్చు బ్రాంచెస్ కట్ అవి ఉన్నాయి పెంచిన తర్వాత చాలా బ్రాంచ్ సెట్ అవ్వడం కానీ వెదర్కి తట్టుకొని ఉండడం కానీ నంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు బర్డ్స్ తర్వాత నిన్న ఆగస్టు థర్టీఎత్న ఆ బర్డ్స్ గ్రో అయ్యి ఫ్లవర్ లాగా అయినాయి అండ్ నైట్ కూడా నేను ఫొటోస్ తెప్పించానండి అబౌట్ ద పాలినేషన్ ఇలా సో మీరు చూడవచ్చు ఇది ఆగస్ట్ థర్టీ నైట్ ట్వంటీ టూ అవర్స్ అంటే నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ తీసిన ఫొటోస్ ఫ్లవర్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి రైట్ సో నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆన్ ద ఫ్రూట్ ఆన్ ద ప్లాంట్ చాలా ఎక్కువ అండ్ బర్డ్స్ డ్రాపేజ్ చాలా తక్కువ బట్ ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కీపింగ్ క్వాలిటీ అనమాట సో మీరు ఈ ఫోటో చూస్తే మా నాన్నగారు నాకు ఫిఫ్త్ ఆగస్టు ఫోటో పెట్టారు దట్ ఫ్రూట్స్ ఎల్లో ఫ్రూట్స్ కొన్ని హార్వెస్ట్ చేసాము అని నేను టెన్త్ ఆగస్ట్ ఊరు వెళ్ళటం జరిగింది సో ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ నుంచి టెన్త్ ఆగస్ట్ అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత మీరు చూస్తే ఫ్రూట్ సైడ్ నుంచి కానివ్వండి దాని వెనకాల కట్ చేసిన దగ్గర కానివ్వండి ఫ్రంట్ ఫ్లవర్ వచ్చిన దగ్గర లేదంటే ఫ్రూట్ కట్ చేసిన తర్వాత లోపల అన్ని యాంగిల్స్లో కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నాయి మీరు చూడవచ్చు డేట్ నా కెమెరాలో నేను షూట్ చేసినప్పుడు డేట్ అండ్ టైము ఇదైతే సాటిస్ఫాక్టరీగా అనిపించిందండి ఆ తర్వాత ఇది ఐ థింక్ టెన్ డేస్ తర్వాత ఇది లోపల కూడా చూడండి ఎంత ఎంత అద్భుతంగ
సో సో వట్ ఈస్ మై క్వాలిఫికేషన్ మేము ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వాటిని పెంచుతున్నాము అండ్ నా దృష్టిలో సాటిస్ఫాక్టరీగా అనిపించిందండి ఏదో నిన్న తెచ్చాము ఇవాళ దాన్ని పర్యటన చేశాము నెక్స్ట్ మంత్తో నెక్స్ట్ వీకో లేదంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం కమర్షియల్గా డబ్బులు సంపాదించాలి అన్న ఉద్దేశంతో రివ్యూ కాకుండా చాలా ఖచ్చితమైన ఉద్దేశంతో చాలా దూరదృష్టితో దాని మీద ప్రయోగాలు చేసి రిజల్ట్స్ మీ అందరితో చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి మా క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మేము వాటిని పెంచడం తర్వాత గ్రోత్ ఎంత స్పీడ్గా పెరుగుతున్నాయి ఎంత స్లోగా పెరుగుతున్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్న సీఎం రెడ్డు మొరకన్ రెడ్డు లేకపోతే అమెరికన్ బ్యూటీ తైవాన్ పింక్ లాంటి వెరైటీస్ లాగానే వాటితో పాటునే ఈక్వల్గా పెరిగింది కానీ ఇదేదో ర్యాపిడ్గా పెరిగింది సిక్స్ మంత్స్లో క్రాప్ ఇచ్చింది అన్న అన్నది అబద్ధం వీటితో పాటు కంపేర్ చేస్తే మనకు అందుబాటులో ఉన్న వెరైటీస్తో కంపేర్ చేస్తే వాటితో సమానంగా ఈ ఫ్రూట్ గ్రోత్ ఉందండి వెదర్ టాలరెన్స్ వెదర్ టాలరెన్స్ నేను ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఇస్తాను సూపర్గా ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెండు వేల పదమూడు మార్చి ఏప్రిల్ మే జూన్ నెలలో కూడా అంటే సమ్మర్ ఒక నెల ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది ఈ ఎక్స్టెండ్ అయినా కూడా అంటే ఒక నెల రోజుల పాటు జూన్ నెల మొత్తం వర్షాలు పడకపోయినా సరే ఎండలు విపరీతంగా ఉన్నా సరే మా దగ్గర ఉన్న సీఎం రెడ్డి వెరైటీ పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయింది అమెరికన్ వెరైటీ అమెరికన్ బ్యూటీ ఎప్పుడో పోయింది అనుకోండి మొరకన్ రెడ్డి కానీ లేకపోతే తైవాన్ పింక్ కూడా కొంత ఎంతో కొంత డ్యామేజ్ అయింది కానీ వాటితో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ గోల్డెన్ ఎల్లో అన్న వెరైటీ సమ్మర్కి చాలా సమర్థవంతంగా తట్టుకుంది అంటే మనకు ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఎస్పెషలీ మాది పిడుగురాళ్ళ గుంటూరు డిస్టిక్ పిడుగురాళ్ళ అక్కడ వాతావరణ పరిస్థితులు మీరు అంచనా వేయగలరని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఫార్టీ ఫోర్ నుంచి ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ మార్చి ఏప్రిల్ మే జూన్ నాలుగు నెలలు కంటిన్యూస్గా ఉన్నా కూడా వెదర్ టాలరెన్స్ వాతావరణ పరిస్థితులను సమర్థవంతంగా తట్టుకొని బ్రతికి ఉండడంలో ఇది ఫైవ్ స్టార్ అండి సాటిస్ఫాక్టరీగా అనిపించింది ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్న వెరైటీస్ కంటే మెరుగే కానీ తక్కువ అయితే అస్సలు కాదు తర్వాత వర్షాలకి తట్టుకొని ఉండడం చాలా చక్కగా వర్షాలు కూడా తట్టుకొని ఉంటుందండి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లాంటివి చాలా తక్కువ గోల్డెన్ ఎల్లోలో అదే నేను కొన్ని వెల్ కొన్ని ఎల్లోస్ కల్కటా నుంచి కానీ బంగ్లాదేశ్ నుంచి కానీ లేకపోతే వేరే సో మన ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్లో చూసినప్పుడు కొద్ది ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ అనిపించినాయి బట్ మా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఈ గోల్డెన్ ఎల్లో అన్న వెరైటీ చాలా అద్భుతంగా ఉంది తర్వాత బడ్జ్ అండ్ ఫ్లవర్స్ డ్యామేజ్ సో బడ్జ్ అంటే మీకు తెలుసు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ చిన్న మొగ్గలాగా వచ్చి ఆ మొగ్గ పెద్దగా పెరిగి రెండు వారాల తర్వాత పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఈ నాలుగు రోజుల్లో పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది రోజుల మధ్యలో అది పువ్వుగా వస్తుంది పువ్వు ఇచ్చిన మూడు వారాలకి కాయగా అవుతుంది ఓవరాల్గా ఒక నలభై నుంచి నలభై ఐదు రోజుల్లో చిన్న మొగ్గ నుంచి పూర్తిగా కాయ కాయ తయారయ్యి మనం కోసే విధంగా డెవలప్ అవుతుంది ఆ ప్రక్రియలో ఇప్పుడున్న పింక్ లేదా రెడ్ డ్రాగన్ రకాలు బర్డ్ స్టేజ్లో డ్రాపేజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉందండి బర్డ్స్ స్టేజ్లో చాలా డ్రాపేజ్ ఎక్కువగా ఉంది ఆ కోణంలో ఇప్పుడున్న పింక్ రెడ్ అలాగే వైట్ వెరైటీసు బర్డ్స్ డ్రాపేజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది కానీ ఇలా చూడవచ్చు మీరు వచ్చిన మొదటి వారంలో పింక్ వెరైటీస్ కానీ రెడ్ వెరైటీస్ కానీ ఇలా డ్రాప్ అవుతూ ఉంటాయి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అట్ టైమ్స్ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే పడిన ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా తోటలో ఇలా రాలిపోవడం జరుగుతుంది అది మా అనుభవం కానీ ఇది గోల్డెన్ ఎల్లో వెరైటీ అండి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటుంది మీరు ఈ బర్డ్స్ దీని మీద లెక్కించవచ్చు సుమారు ఒక ముప్పై నలభై బర్డ్స్ ఉన్నాయి చుట్టూ కనుక లెక్కేస్తే అలాంటి ఈ చెట్టు బర్డ్స్ థర్టీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ రోజున అంటే నిన్న ఇలా ఉన్నాయి నంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఫ్లవర్గా డెవలప్ అయింది సో ఫ్లవర్గా డెవలప్ అయ్యింది అంటే డ్రాపేజ్ లేదు అండ్ ఈ ఒక్క సందర్భంలో చూసి నేను చెప్పట్లేదు నేను చెప్పినట్లుగా గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఇందులో మా అనుభవాన్ని బట్టి నేను మీతో చెప్తున్నాను బర్డ్స్ డ్రాపేజ్ అన్నది చాలా అంటే చాలా తక్కువ మొదటి వారంలో మిగతా వెరైటీస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇందులో ఎక్కువ శాతం నిలబడి ఉంటున్నాయి బర్డ్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి కమర్షియల్గా మనం దీన్ని చేయడానికి మనం ఆశించినంత దిగుబడి రావడానికి ఖచ్చితంగా ఇది తోడ్పడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చెట్టుకి ఇరవై బర్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇరవై మొగ్గలు ఉన్నాయి ఇరవై మొగ్గలు ఇరవై కాయలుగా డెవలప్ అవుతాయని మనకి ఏడో రోజు ఎనిమిదో రోజు అర్థం అయిపోద్ది లేదంటే పదో రోజు అర్థం అవుతుంది దాన్ని బట్టి మనం దిగుబడిని అంచనా వేసుకొని మార్కెటింగ్ చేసుకునే అంశాలకి ఇది ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత పాలినేషన్ సో పాలినేషన్ ఏంటంటే ఇది సెల్ఫ్ పాలినేటెడ్ వెరైటీ కాదండి అంటే దా మనం ఏమీ చేయకోకుండా ఇప్పుడున్న పింక్ వైట్ రెడ
నిన్న నైట్ నేను చేయించిన పాలినేషన్ ఎలా ఉంది అన్నది ఒకసారి వీడియో చూద్దాం సో ఇది తైవాన్ పింక్ పాలెన్స్ అండి ఆ తైవాన్ పింక్ పాలెన్స్ని అలా కలెక్ట్ చేసి సో ఇందులో ఉన్న ఇది ఎల్లో వెరైటీ ఇది మీ పూలు చూస్తే కూడా కొద్దిగా క్లారిటీగా అర్థం అవుతుంది ఇది మా కృష్ణ ఐ థింక్ మా పొలంకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరికైనా తెలుస్తుంది అనుకుంటా కృష్ణ అంటే ఎవరో సో అలా అంటే అది యాక్చువల్గా వేరే ఏరియాలో అది పాలినేషన్ చేయాల్సింది ఆ చేయి తగలాల్సింది బట్ ఎస్ పాలినేషన్ అంటే దాంట్లో ఉన్న పుప్పొడితో అది కాయగా డెవలప్ అవ్వదు కాబట్టి వేరే రకం అంటే అన్ని రకాల పుప్పొడి దీనికి సెట్ అవుతాయని చెప్పలేము మేము ట్రై చేసిన వెరైటీస్లో తైవాన్ పింక్ పాలిన్స్ సెట్ అయినవి షుగర్ డ్రాగన్ ఎస్ఐట్ ఎస్ఐట్ అన్నది షుగర్ డ్రాగన్ అన్నది యూనివర్సల్ పాలినేటర్ అంటే ఆ వెరైటీ తోటి ఏ ఫ్రూట్ అయినా కానీ సెట్ అవుతుంది ఏ వెరైటీకి అయినా కానీ పాలినేషన్ కంపాటబుల్గా ఉంటుంది తర్వాత కలర్ అండ్ టేస్ట్ ద బెస్ట్ అండి ద బెస్ట్ ఎందుకంటే మీరు స్క్రీన్ మీద కూడా చూస్తున్నారు ఫ్రూట్ ఎలా ఉందో ఫ్రూట్ స్కిన్ చాలా షైనింగ్గా ఉంటుంది స్కిన్తో పాటు మీరు ఒకసారి కనుక ఈ ఫ్లవర్ కూడా గమనిస్తే కలర్ అండ్ టేస్ట్లో సిరీస్ కలర్ దీన్ని చూడండి ఒకసారి దాని స్కిన్ ఎంత షైనింగ్గా ఉందో మీరు కనుక ఇప్పుడు వియత్నమీస్ వైట్ ఏదైతే వైట్ ఫ్రూట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామో దాని స్కిన్ చూస్తే చాలా షైనింగ్గా వన్ మంత్ అయినా కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఆ క్వాలిటీస్ రైట్ దాంట్లో ఉన్న లక్షణాలు అలాగే ఈ ఫ్రూట్ కూడా మీరు ఈ పెటల్స్ కానివ్వండి ఈ ఈ ఈ పువ్వు చూస్తే చాలా షైనింగ్గా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇది ఇంకొక ఫ్లవర్ అనమాట చూడండి అలాగే యునో ద బ్యూటీ లెట్ మీ షో యూ దిస్ ఈ ఫ్రూట్ కూడా అంటే ఈ ఫోటోలో అంత నీట్గా క్యాప్చర్ అవ్వలేదు కానీ ఆ ఫ్రూట్ కూడా చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉందండి అంటే స్కిన్ బయట కలర్ చూడడానికి దాన్ని అంటే మేబీ మేము ఎలాంటి కేర్ తీసుకోలేదు కాబట్టి దానిపైన కొద్దిగా స్పాట్స్ డెవలప్ అయినాయి కానీ దానికి ఏదైనా ప్రొటెక్షన్ లాంటిది కనుక ఏర్పాటు చేస్తే అంటే మనం ప్రీమియం అమ్ముకోవాలి పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్ అలాగే మెట్రో సిటీస్కి వెళ్ళాలి దాన్ని ప్రీమియం ప్రైస్ క్యాప్చర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏదైనా మన ఇప్పుడు తైవాన్ వైట్ జామక్ కానీ లేదంటే మన పొమోగ్రానైట్ దానిమ్మకాయ కానీ కవర్స్ ఏర్పాటు చేస్తారు ప్రొటెక్షన్ కవర్స్ అలాంటి ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఇంకా చాలా అద్భుతమైన కలర్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే బయట అంటే ఫ్లవర్ ఎంత షైనింగ్గా ఉంది దాని ఫ్రూట్ ఎంత షైనింగ్గా ఉంది అండ్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే దాని లోపల మీరు ఇప్పుడు కనుక ఇది ఒకసారి చూస్తే ఈ లోపల ఉన్న ఫ్లష్ మీరు మిగతా ఫ్రూట్స్కి దీనికి చాలా క్లియర్గా డిఫరెన్సెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి ఈ ఫోటో నేను తీసిందే లెవెంత్ ఆగస్టు కొన్ని శాంపుల్ కోసం ఫ్రూట్స్ కట్ చేసినప్పుడు తీసిన ఫోటో ఇది దీని తొక్కులో యాక్చువల్గా కొంచెం కొంచెం పీచు పదార్థం ఉందండి అంటే మనం మిగతా డ్రాగన్ తొక్కు కట్ చేస్తే ఈజీగా వచ్చినట్లు ఇది రాలేదు కొద్దిగా కొద్దిగా తోలు ఎలా అంటే లెదర్ లాగా అనిపించింది అండ్ లోపల కనుక మీరు చూస్తే ఇది నాకు కొంచెం ఇక్కడా పలోరా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇక్కడ ఉన్నట్లు నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే ఇది చూసారా ట్రాన్స్పరెంట్ వైటు దాంట్లో కూడా నరాలు న్యూరో ఇలా ఇలా ఉన్నట్లు కనిపించడం అలాగే కొంచెం లావు సీడ్స్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు ఫ్రూట్ చూడడానికి కూడా చాలా బాగా అనిపించింది తర్వాత టేస్ట్ రైట్ మేము దీన్ని టెన్త్ ఆర్ లెవెంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ తిన్నాను అట్లాగే సెవెంటీన్త్ ఆగస్ట్ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత తిన్నానండి సో టెన్త్ తిన్నప్పుడు చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది అంటే ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్టర్ ద హార్వెస్ట్ ఐదో తేదీ హార్వెస్ట్ చేశారు పదో తేదీ తిన్నాను చాలా సూపర్గా ఉంది మా ఇంట్లో మా వైఫ్ తిన్నారు నేను తిన్నాను మా పిల్లలు తిన్నారు ఇట్ వాస్ సో గుడ్ ఎలా ఉంది అంటే టేస్ట్ ఇక్కడ పలువురాతో కంపేర్ చేయలేం కానీ డెఫినెట్గా చాలా వాటర్ జ్యూసీస్ అంటే సేమ్ పలువరాలో ఉన్నట్లుగా వాటర్ జ్యూసీ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది టెక్స్చర్ అంటే విత్తనాలు క్రిస్పీగా సేమ్ కొంచెం లావుగా అనిపించాయి అట్లాగే స్వీట్నెస్తో పాటు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యూనిక్నెస్ ఓకే తింటంటే కొంచెం కొత్తదనంగా అనిపించింది సో ఇది మార్కెట్లోకి వెళ్తే డెఫినెట్గా జనాలు ఆదరణ చేస్తారు ఎక్కువ మంది లైక్ చేస్తారు అన్న ఫీలింగ్ గట్ ఫీలింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా వచ్చిందండి సో ఐ వుడ్ సే టేస్ట్లో టేస్ట్ పరంగా అయితే ఇప్పటివరకు నేను టేస్ట్ చేసిన డ్రాగన్ వెరైటీస్ అన్నిటిలో టాప్ వెరైటీస్ ఉంటే ఇది టాప్లో ఉంటుంది అంటే కొన్ని ఒక ఒక ఫైవ్ సిక్స్ వెరైటీస్ టాప్లో ఉంటే ఇది ఖచ్చితంగా టాప్లో ఉంటుంది 
తర్వాత కీపింగ్ క్వాలిటీ అండి సో ఆబ్వియస్లీ నో డౌట్ నేను టెన్ టెన్ లెవెన్ డేస్ ట్రై చేసినప్పుడు కీపింగ్ క్వాలిటీ డెఫినెట్గా బెటర్ అనిపించింది ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ చూశారు ఫస్ట్ రోజు కట్ చేసినప్పుడు మా నాన్నగారు పంపించినప్పుడు ఫొటోస్ అంత క్లారిటీగా రాలేదు బట్ సారీ టెన్త్ టెన్త్ ఆగస్ట్ అంటే ఫైవ్ డేస్ తర్వాత కట్ చేసిన తర్వాత ఫైవ్ డేస్ తర్వాత సో మీ అందరికి తెలుసు పింక్ ఫ్రూట్ కానీ రెడ్ ఫ్రూట్ కానీ కట్ చేసి ఫైవ్ డేస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ వెనకాల భాగంలో కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఫైవ్ డేస్ అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఓకే ఫ్రంట్ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించింది ఆ తర్వాత నేను ఎప్పుడు దిస్ ఫ్రిడ్జ్లో రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టినప్పుడు అది కొంచెం బెటర్గా అనిపించలేదు ఇప్పుడు సెవెన్ సిక్స్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్కి పదహారు పదహారో తారీఖు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ లెవెన్ డేస్ అనమాట కానీ ఫ్రూట్ టేస్ట్ చేస్తే కూడా ఐదు రోజుల తర్వాత తినిన దానికి పది రోజులు పదకొండు రోజుల తర్వాత తినిన దానికి డిఫరెన్స్ ఉంది మీరు లోపల కూడా ఒకసారి చూస్తే ఇది కొంచెం ఫ్లష్ ఇంకొంచెం మిగలబడినట్టుగా డెవలప్ అయింది అండ్ టేస్ట్ కూడా కొద్దిగా తగ్గింది ఫ్లేవర్ కానీ టేస్ట్ కానీ సో కీపింగ్ క్వాలిటీ ఎస్ కంపేర్ టు ఇప్పుడున్న పింక్ వైట్ వెరైటీస్తో పోలిస్తే డెఫినెట్గా బెటర్ అండి బెటర్ ఖచ్చితంగా టెన్ డేస్ కీపింగ్ క్వాలిటీ స్కిన్ చెడిపోకుండా అన్నది బాగా అనిపించింది విజువల్ కంటెంట్ హై క్వాలిటీ కంటెంట్ నేను వీడియో మీద స్క్రీన్ స్క్రీన్ మీద స్ట్రీమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అది ఎడిటింగ్లో వస్తుంది తర్వాత ఫార్మర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటి రైతు కోణంలో ఇది ఏంటి పెంచవచ్చా దీన్ని కమర్షియల్గా గ్రో చేయొచ్చా అంటే డెఫినెట్గా ఒక రైతుగా దీన్ని గ్రో చేయొచ్చు ఎందుకంటే అన్ని వెరైటీస్తో పాటు సమానంగా ఇది పెరుగుతుంది ఆ మిగతా వెరైటీస్తో పోలిస్తే సమర్థవంతంగా వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకుంటుంది మిగతా వెరైటీస్తో పోలిస్తే అంటే మనకు అందుబాటులో ఉన్న వెరైటీస్తో పోలిస్తే బర్డ్స్ డ్రాపేజ్ అంటే మొగ్గ రాలిపోవడం అన్న సమస్య ఇందులో నైంటీ పర్సెంట్ లేదండి అలాగే కీపింగ్ క్వాలిటీ టేస్ట్ విషయానికి వస్తే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడున్న వెరైటీస్లో అందుబాటులో ఉన్న వెరైటీస్లో ఇది బెటర్ అలాగే కస్టమర్ స్టాండ్ పాయింట్లో ఇదేంటి అంటే ఒక మార్కెట్లో దొరికింది ఇది కొన్నారు కొని తిన్నారు వాళ్ళ దృష్టిలో ఏంటంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దృష్టిలో కూడా ఇది బెస్ట్ ఇది ఎందుకంటే టేస్ట్ నేను చెప్పినట్లుగా టేస్ట్ కావచ్చు లేకపోతే కీపింగ్ క్వాలిటీ కావచ్చు ఫ్లేవర్ ముఖ్యంగా అండ్ డెఫినెట్గా ఎల్లో డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో ఉన్న మెడికల్ వాల్యూస్ వేరు కంపేర్ టు రెడ్ ఆర్ పింక్ వెరైటీస్ అండ్ లాస్ట్లో ప్లాంట్స్ సేల్కి ఉన్నాయా అంటే ఇప్పుడైతే ఇమీడియట్గా లేవండి ఎందుకంటే ఇది ఫ్రూటింగ్ సీజను నడుస్తుంది అండ్ మేము లాస్ట్ టైం ఆ ట్వంటీ ఎయిట్ వెరైటీస్ పెట్టాను అని చెప్పాను కదా ఎప్పుడైతే డిసెంబర్ నెలలో రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ నెలలో నేను ఒక టూ ఏకర్స్ ఎక్స్టెన్సివ్గా టూ ఏకర్స్లో ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ వెరైటీస్ గ్రో చేస్తున్నాను వాటిలో ఇవి ఒక థౌజండ్ ప్లాంట్స్ వరకు పెట్టడం జరిగింది సో బై డిసెంబర్ సారీ బై నవంబర్ ఈ అక్టోబర్ నవంబర్లో ఫ్రూటింగ్ సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వెరైటీస్ అందుబాటులో ఉంటాయి అండ్ ముఖ్యంగా మన పాత రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అందుబాటులో పెట్టి వాళ్ళందరూ తీసుకున్న తర్వాత మిగిలితేనే ఇది బయట రైతులకి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఇదైతే నా ప్రామిస్ టు ఆల్ అవర్ ఫార్మర్స్ సో కంగారు పడద్దు నేను ఐ టుక్ ఫోర్ ఇయర్స్ నాలుగు సంవత్సరాల టైం నేను తీసుకున్నాను నాకు మొదటి సంవత్సరమే క్రాప్ వచ్చింది కానీ తొందరపడలేదు రెండో సంవత్సరం వచ్చింది మూడో సంవత్సరం వచ్చింది అండ్ దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ ఇయర్ దీంతోపాటు డిలైటు ఫిజికల్ గ్రాఫ్టీ రాయల్ రెడ్డు ఇక్కడార్ పలోరా మొన్న పెట్టాను మీకు తెలుసు ఎస్ఐడ్ షుగరు గాడ్జిల్లా అని సో దెర్ ఆర్ ట్వంటీ ఎయిట్ అదర్ వెరైటీస్ అండి సో నేను ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ వీడియోస్ నేను వాటి అన్నిటి గురించి కూడా చాలా వివరంగా వీడియోస్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను రైతులందరూ ఒకరికొకరు పోటీ కాదండి రైతులందరూ ఒకరికొకరు బలం మనందరం ఒకరితో ఒకరు కలిసి ట్రావెల్ చేస్తేనే ముందుకు వెళ్ళగలం మనందరం ఒకరిని ఒకరు కాంపిటేటర్గా ఫీల్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడున్న దళారి వ్యవస్థలో మనం మన ఫ్రూట్ డిమాండ్ మన ఫ్రూట్ వాల్యూ మనమే తగ్గించుకున్న వాళ్ళు అవుతాం ఇది జనరల్గా మార్కెటింగ్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి వేరే వీడియో చేస్తాను ఈ సమాచారం మీ అందరికీ హెల్ప్ఫుల్ అనిపించిందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ ఇంకొక వీడియోలో ఇంకోసారి కలుద్దాం నమస్తే